നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ സാം എബ്രഹാം ഡോക്ടർ എബ്രഹാം സുറ്റി ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് സെൻ്റർ പോളിസി കവർ ചെയ്യാൻ ഡിസീസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പലതവണ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഈ പോളിസ്റ്റിക് കവറി ആണോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു 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 കുട്ടിക്ക് അമിത തൂക്കം വരിക പീരീഡ് റെഗുലാരിറ്റി വരിക അല്ലെങ്കിൽ മെൻസസ് അതിന് കണ്ടവാനം ലേറ്റാകുക അല്ലെങ്കിൽ അമിത രോമ വളർച്ച നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ ചേഞ്ചസ് കുഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുഞ്ഞ് വെയിറ്റ് കൂടുന്നത് അപ്പം പേരൻസ് ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിലൊക്കെ മാതാപിതാക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി അറിയണം ഈ കൗമാരപ്രായത്തിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ പോളിസ്റ്റിക്ക് പോലെ വന്നൊന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ പേരൻസ് ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പോളിസ്റ്റിക് കവറിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഈ കുഞ്ഞിന് പോളിസ്റ്റിക് കവറി എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ നമ്മൾ ഈ അണ്ടോൽപാന വൈകല്യം കൊണ്ട് മാത്രം നിൽക്കുന്നില്ല ക്രമേണ ആ കുഞ്ഞിന് അമിത തൂക്കം മാനസികമായിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ അപകർഷതാ ബോധം അമിത തൂക്കം കൂടുക ക്രമേണ ഡയബറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റി ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ വന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിന് പ്രയാസങ്ങൾ ഈവൻ ഗർഭാശയ ആവരണ ക്യാൻസർ പോലും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ ജീവിത രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രോമ വളർച്ച മെൻസ് റെഗുലാരിറ്റി തൂക്കം കൂടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ ചെയ്ത് പോളിസ്റ്റി കവറിയാണെന്ന് കണ്ടാൽ ആദ്യത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ ജനതീയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് നമുക്ക് അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിത രീതി മാറ്റം വരാം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്വിൻസ് ആണ് ഒരേ ജെ ജീൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഒരാൾ ഒരു ഒരു ക്രിസ് ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു സെറ്റപ്പിലും വേറെ ഒരു ക്രിമിനൽ സെറ്റപ്പിലും വളർന്നാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ അവർ എത്തും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നോർമാലിറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അവരുടെ ജീവിത രീതി ക്രമീകരിക്കാനും വേണ്ട പരിശോധനകൾ ചെയ്യുവാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളും ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധനകളും എല്ലാം ആവശ്യമാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് മാത്രം പോരാ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളും വേണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥ കണ്ടുപിടിച്ച് കുഞ്ഞിനെ ആദ്യം മുതൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇന്ന് മാതാപിതാക്കൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠനത്തിലും അവരുടെ പ്രൊഫഷനെ പറ്റിയാണ് അത് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണല്ലാന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളെപ്പറ്റി ബോധവതികളാക്കി അവരുടെ ജീവിത രീതിയിൽ വ്യായാമത്തിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തെട്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് അതിലൊരു ആറ് മണിക്കൂർ കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങാം ബാക്കി പതിനെട്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് അതിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കുഞ്ഞ് വ്യായാമത്തിന് പോകുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവി നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അത് ഇമ്പ്രൂവ് ച